Hi everyone, welcome to Learn Easy Max. This is Sinju. Now we are going to see the example 12.10. Now we are going to subscribe to this channel. So, we are going to see the same thing. But addition is the multiplication. So, multiplication. That is the multiplication model. We are going to get 11. So, we are going to get the remainder. A equal to 1, 3, 4, 5, 9. So, we are going to get the table. So, table போட்டுக்கலாம். So, table போட்டாச்சி. இதில் என்ன பண்ணலானா, உங்கள் குடுத்திருக்க values இதில் fill பண்ணும். So, இதில் multiplication 11. So, இதை போட்டுக்கலாம். அடுத்தது என்ன value குடுத்திருக்காங்க? 1, 3, 4, 5, 9. இங்கே அதை மறி 1, 3, 4, 5, 9 குடுத்திருக்காங்க. இல்லியா? So, இதில் நமக்கு இங்க multiplication குடுத்தனால் எனக்கு இந்த இங்கே 1 3 is 3 அடுத்து 1 4 is 4 அடுத்து 1 5 is 5 1 9 is 9 அடுத்து இங்கே அதை மதிரிதாம் 3 1's are 3 3 3's are 9 இங்க 3 4's are 12 வருதில்லியா 12 நம்ம் direct போட முடியாது நமக்கு இங்க மாடுல் 11 தான் குடுத்திருக்காங்க அப்பு இது 11 அல்ல நம்ம் divide பண்ணலாம் 1 11 is 11 இப்படி போட்டா remainder 1 வருதில்லியா இந்த remainder அதா என்னதுனும் அடுத்து 3 5 is 15 வருது 15 யாதை மறி 11 அல்ல divide பண்ணுங்க 1 11 is 11 remainder is 4 so அந்த 4 அதா இதில் எல்துனும் அடுத்து 3 9 is 27 so 27 அல்ல 11 அல்ல இந்த மறி divide பண்ணும் so நமக்கு 2 11 is 22 அப்பு சவராக்க பண்ணா remainder is 5 அது இதில் எல்திக்கலாம் அடுத்து இங்க 4 1 is 4 அடுத்து 4 3 is 12 வரும் so 12 நம்ம இந்த மறி மாடுல் எடுத்தோனா remainder is 1 4 4 is 16 so 16 அம் இந்த மாதிரி எடுக்கொண்டும் லவன்கு குடுத்தா 1 லவன் is 11 சோ சப்பராக் பண்ணா நமக்கு 5 வருதில்லியா சோ இதில் நமக்கு 5 தான் வரும் அடுத்தது 4 5s are 20 வருது சோ 20 அதை மறி divide பண்ணி பார்க்கலாம் 20 லவன் அல்லை divide பண்ணா 1 லவன் is 11 remainder is 9 again 9 4s are 36 வரும் சோ இங்க 36 லவன் அல்லை நம்ம பண்ணா 3 லவன் are 33 remainder is 3 வரும் five threes are fifteen so fifteen के पाकूं बोले नमक remainder four वर्ड five fours are twenty so twenty के पाकूं बोले remainder is nine आठ तो दे five fives are twenty five लिया so twenty five के नमक पाने बोले लावन आले two लावन सा twenty two remainder is three वरो so three इंगे nine fives are forty five लिया so forty five है नमक तमारी लावन आले divide पाने बोले four लावन सा forty four remainder is one नंबर वरो अप one के पोरनो आठ तो दे one nine is nine 9 3s are 27 வருது. So 27 பண்ணமுது remainder is 5. 9 4s are 36. So 36 பண்ணமுது remainder is 3. 9 5s are 45 வருதில்லியா. So 45 இந்த மரி நம்ம மாடுல் எடுக்கும் போது remainder is 1. 9 9s are 81 வருது. So 81 நம்ம 11 அல்லை divide பண்ணி பாக்கும் 7 11s are 77. So remainder is 4 வருதில்லியா. Okay, முடிந்திடுத்து, so இந்த table நமக்கு fill ஆனாலே போது, இனி இத வச்சுதான் properties லாண்டுதோம். So first close a property. Closer property பார்த்தீர்கள் இந்த tableல் நம் இந்த ஒவ்வரு lineல் இருக்கிறா value சும்பாருங்க இந்த ஒரு boxல் இருக்கா value நமக்கு எந்த value மே repeat ஆயிருக்காது 13459 இங்கு அதை மருதாம் 13459 சோ எந்த ஒரு value மே நமக்கு repeat ஆயிருக்காது அப்பு எப்படி எல்து நுனாம் each box in the table each box in the table is unique is unique அப்படினா குடுத்திருக்க அந்த multiplication modulல வந்துடு is binary operation So, binary operation on, இங்கு A தானே குடுத்திருக்காங்க. So, on A நேல்திக்கும் முடிந்திருத்தி. Second, commutative property கேட்டிருக்காங்க. So, commutative property கி நம்ம direct diagonal check பண்ணாம் போது. So, இந்த diagonal இருக்கில்லியா. இந்த diagonal இப்படி mark பண்ணிச்சுக்கும்க. So, இதுக்கு diagonal இருக்கு அந்த side இருக்கு value, இந்த side value symmetry இருக்கும் பார்க்கும் பார்க்கும் அடுத்தது 9, 3 அடுத்தது 1, 1 சோ symmetryக்கா இருக்கா இங்க இருக்கிற values அப்படி அந்த பக்கம் மறிச்சு போட்ட மாதிரி இருக்கு சோ இதுதான் symmetry நின் சொல்லும் அப்போ the entries are symmetric are symmetric with respect to main diagonal with respect to main diagonal இந்த மறி main diagonal வைச்சு பார்க்கும் போது 2 சேன் symmetryக்கா இருக்கு therefore இந்த மறி multiplication modulo is commutative commutative or just property நிருதி உட்டாப் போது அவளதா இப்போ third வந்துட்ட associative check பண்ணும் 
ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சிம்பிள் நம்ம ஏதாவது மூணு வேல்யூஸ் எடுத்து செக் பண்ணோம் ஸோ இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு மூணு வேல்யூஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒன் அதுக்கப்புறமா த்ரீ அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ பிராக்கெட் இதை இந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒன் மாடலோ சாரி மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ த்ரீ மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ ஃபைவ் ஸோ பிராக்கெட்டை நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போட்டுக்கலாம் இப்போ முதல் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்க தான் பண்ணுவோம் இல்லையா த்ரீ மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ ஃபைவ் என்ன வந்துச்சு ஸோ த்ரீயில் ஃபைவ் வேல்யூ செக் பண்ணுங்கள் த்ரீயில் ஃபைவ் வேல்யூ ஃபோர் வந்திருக்கு அப்போது ஒன் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ நமக்கு வந்த வேல்யூ இஸ் ஃபோர் இல்லையா ஸோ த்ரீயில் ஃபைவ் பார்த்தோம் நமக்கு ஃபோர் வந்திருக்கு அடுத்த இதில் என்ன ஒன் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ ஃபோர் பார்க்கணும் அப்போ ஒன்னில் ஃபோர் செக் பண்ணும் ஸோ ஃபோர் இஸ் த ஆன்சர் அப்போ இதோட வேல்யூ ஃபோர் வந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் செக் பண்ணோம் ஸோ ஒன் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ த்ரீ அப்போ ஒன்னில் த்ரீ என்னன்னு பார்க்கணும் இங்கே நமக்கு த்ரீ இருக்கு ஸோ இவ்வளோத்தோட வேல்யூ த்ரீ மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ ஃபைவ் பார்க்கணும் ஸோ த்ரீக்கும் ஃபைவ்க்குமான வேல்யூ பாருங்கள் இங்கே நமக்கு ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ ஃபோர் தான் ரெண்டு ஈக்குவலாக வந்துருச்சா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை எப்படி எழுதணுன்னா ஜஸ்ட் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூனோ இல்லை அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபைடுனோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி எப்படி தான் செக் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு வேல்யூ நான் ஒன்று எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு நான் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கூட இந்த மாதிரி அவன் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கூட பண்ணும்போது அகெயின் எனக்கு இதே வேல்யூ வரணும் ஒன்றுன்னு இது மட்டும் கிடையாது இப்போ ஃபோர் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ பண்ணும்போது எனக்கு அதே ஃபோர் திருப்பி கிடைக்கணும் ஸோ இந்த டேபிளை பார்த்து என்ன வேல்யூஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே நான் ஒன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு மறுபடியும் எப்போ தான் ஒன் வந்திருக்கு இந்த ஒன் கூட நான் மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஃபோர் இங்கே இருக்குது ஸோ எனக்கு இங்கே ஃபோர் வருதுன்னா அது இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ இந்த ஒன் கூட பண்ணும்போது தான் எனக்கு ஃபோர் வந்திருக்கு ஸோ ஃபோர் ஸோ இங்கேயும் ஒன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இப்போ நைனுக்கே செக் பண்ணுவோமே ஏதாவது ஒரு கூட இந்த மாதிரி வேல்யூ கூட மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலோ பண்ணும்போது எனக்கு நைனே வரணும் ஸோ நைன் இந்த இதில் எப்போ நைன் வந்திருக்கு இங்கே தான் ஸோ அது எந்த வேல்யூ கூட பண்ணும்போது ஒன் கூட பண்ணும்போது அப்போது இந்த இதில் எல்லாமே நமக்கு ஒன் தானே வந்திருக்கு அப்போ ஐடென்டிட்டி வேல்யூ இஸ் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஐடென்டிட்டி வேல்யூ மட்டும் எழுதுனா போதும் இனி லாஸ்ட் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இதில் எல்லா ரோலையும் ஒன்றுன்ற வேல்யூ இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா வேல் எல்லா ரோலையும் இந்த ஒன்றுன்ற வேல்யூ இருக்குது ஸோ இன்வர்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்டர் தான் இன்வர்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இன்வர்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா இப்போது இங்கே நமக்கு ஒன் தானே ஸோ இந்த ஒன் வருதுன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ செக் பண்ணும் ஸோ இந்த ஒன்னோட இன்வர்ஸ் நமக்கு ஒன் அதாவது இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஒன்னுன்னு எழுதணும் அடுத்த வேலை செக் பண்ணலாம் இங்கே த்ரீ இருக்கா ஸோ இங்கே எப்போ ஒன் வருது இந்த இடத்துல அப்போ இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இஸ் ஃபோர் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ இஸ் மேலே இருக்கிற வேல்யூ ஃபோர் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு லைனில் செக் பண்ணும் ஒன் இங்கே இருக்குது அப்போ ஃபோரோட இன்வர்ஸ் நமக்கு த்ரீ அப்போ இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இஸ் த்ரீ அடுத்த லைன் ஒன் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ ஃபைவோட இன்வர்ஸ் நமக்கு நைன் அப்போ இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் நைன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது லாஸ்டில் ஒன் இங்கே இருக்குது அப்போ நைனோட இன்வர்ஸ் நமக்கு ஃபைவ் ஸோ இன்வர்ஸ் ஆஃப் நைன் இஸ் ஃபைவ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒன்னோட இன்வர்ஸ் ஒன் தான் த்ரீக்கு ஃபோர் ஃபோருக்கு த்ரீ ஃபைவ்க்கு நைன் நைனுக்கு ஃபைவ் ஸோ வந்துடுச்சா இதுதான் இன்வர்ஸ் வேல்யூ ஒன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சைடில் இருக்கிற வேல்யூ மேலே இருக்கிற வேல்யூ பார்த்து எழுதிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சார் முடிஞ்சிச்சு தேங்க்யூ அண்ட்